Conoce HomeTech, la nueva línea de electrodomésticos que te hace más simples las tareas del hogar. Encontralos en Multiahorro Hogar, Tata y Wow. Se viene la receta del día de hoy, receta que normalmente cada vez que escuchamos risotto lo asociamos a arroz. Obviamente el plato original es un plato que se hace con arroz. En el día de hoy yo me elegí otra semilla, otro cereal, otro grano o grano integral como se le llama a veces también, que es una semilla normalmente se conoce más en la zona del altiplano, Perú, Bolivia un poco en el norte de Chile y demás, que es quinoa. Es un cereal, eh, básicamente un grano, de muy buen valor alimenticio, que uno de los detalles que conversábamos al inicio es, así como viene el súper, necesitamos enjuagarlo, lo ponemos en una cazuelita, le agregamos agua, eh, el agua va a quedar toda como sucia, la vamos a volcar y así la vamos a enjuagar por lo menos cinco o seis veces. ¿Por qué? Porque eso que estamos descargando, eh, descartando en realidad en cada enjuague, eh, es como un exceso de calcio y de algunas otras cosas que trae la quinoa por eh, envolviendo la semillita, que generalmente dejan el agua como un poco babosita y que no son del todo buenas nutricionalmente. En realidad pueden traer alguna piedrita, alguna cosa. Entonces, generalmente vamos a utilizar quinoa. Lo primero que hacemos es enjuagarla. Para este risotto de quinoa tengo cebolla, zanahoria, zucchini, queso, obviamente la, la quinoa por acá, un poco de manteca y algo de queso parmesano. Y después tengo por aquí una olla en la cual ya tengo hirviendo hace un buen rato, igual que con un risotto convencional, ya tengo hirviendo por ahí un caldito de verduras para este risotto de quinoa quinoa, quinoa, hay muchas maneras de que se le puede llegar a decir a lo mismo. Comenzamos entonces, primero con la cebolla. Bueno, primero me voy a llevar este pan, que ya lo vieron acá, ya está leudando pan de semillitas. Hoy creo que parte de este pan viaja, pero para la casa de la mamá de Anaí, así que vamos a ponerlo en el horno para que se cocine nuestro pan. Horno caliente como siempre, lo vamos a poner a 200 grados por ahí y dejamos mientras estamos haciendo este risotto de quinoa el pan adentro del horno. Tengo una cacerola por aquí, le agrego un chorrito de aceite de oliva a mi cacerola y comienzo a picar la cebolla bien chiquitita porque va a ser un plato de cuchara. Entonces necesitamos que las partes de las verduras queden bien chiquititas. Mientras me pico la cebolla agradezco a mi amigo Donato de supermercados Donato que es el que me envía semana a semana las verduras para que yo pueda elaborar estos platos tan tan ricos o inclusive eh, alguna, <risa> alguna de las de, de las cereales también que estamos trabajando aquí también vienen del amigo supermercado Donato. Me pico entonces la cebolla así, en partecitas bien, bien pequeñitas, siempre que vayamos a trabajar con cebolla. Salvo que estemos haciendo una figaceta, algo en el cual nos queramos encontrar con la cebolla así, eh, fuertecita, vamos a picarla chiquitito, más en platos de cuchara. Agrego entonces para acá la cebolla. De la misma manera que estuviera elaborando un plato de risotto convencional, vamos a elaborar este. Tengo por acá zanahorias que ya las pelé. También las voy a cortar en cubitos bien, bien pequeñitos para este risotto de quinoa. Mientras corto la zanahoria, más allá de que hoy no vaya a trabajar con carnes, agradezco a mi amigo William de Carnicería El Cántabro, que es el que también nos envía generalmente las carnes. Hoy me envió algunas cosas para los, los próximos días. Carnicería El Cántabro ahí muy, muy cerquita del Palacio Legislativo. También te hace envíos a domicilio, así que si quieren alguna, alguna buena carne para el fin de semana, se hablen con el amigo William y él les hace envío a domicilio. Corté también la zanahoria así de manera pequeñita y también la agrego para esta olla para que se empiece a saltar este esta zanahoria por acá. Lo último que le voy a agregar a nuestro risotto va a ser eh, efectivamente el, el zucchini porque sé que se va a cocinar al final y que se va a cocinar rapidito, rapidito. Le agrego ahora en este inicio un pelín de sal, pero muy poquitita sal. ¿Por qué? Porque esta es una preparación que en el final le voy a agregar un montón de queso parmesano. Las preparaciones con queso parmesano, generalmente eh, el queso tiene un montón de sal. Entonces no es necesario que le agreguemos... Eh, estoy haciendo así un gestito que no es como pedir en el bar un 7 y 3, un medio y medio, sino que es que me alcancen una copita de vino blanco para poder beberla, no. Para también agregarla en este risotto de quinoa que estamos haciendo por acá. Entonces me revuelvo así mis verduritas y empecé a sellar esta cebolla. Le voy a agregar muy poquitita cosa de condimento porque en realidad el caldo ya está bastante saborizado, un caldito que es un caldo de verduras. Le voy a agregar solamente este pelín de polvo de ajo acá al inicio, solamente para darle un toquecito de sabor y no muchas más cosas porque como el caldo ya está saborizado y a su vez yo quiero que el sabor que prepondera acá sea el de estas verduras y la quinoa, no le voy a agregar ni orégano ni ningún otro condimento que generalmente tienda a invadir toda la preparación. Ya cuando la cebollita se entró a poner transparente, llega el momento de agregar la quinoa. ¿Qué es lo que hablamos en un inicio? Quinoa que agarré 
200 gramos de quinoa, le fui agregando agua, um, agua fría, enjuagándola, va a quedar de esta textura así, hasta que no largó más ese colorcito blanco del agua. Agrego la quinoa así, bien sencillito para adentro, tal cual estuviera agregando arroz seco, bueno, en este caso en vez de arroz seco, estoy agregando esta quinoa, voy a terminar de sacar todo, 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 una cucharadita de esta quinoa crece como por tres, que ese es el otro detalle que les quería contar. Generalmente cuando trabajamos con arroz, todos sabemos que el arroz crece por uno, por dos, por tres o por cuatro partes, dependiendo del tipo de arroz que sea. En el caso de la quinoa, como mínimo multiplica por dos veces y media. Entonces, si empezamos a trabajar una preparación con 200 gramos de quinoa, va a llegar a casi a medio kilo de quinoa cocida. ¿Para qué necesitamos este dato? Para saber cuánto caldo tenemos que tener preparado. Entonces tengo por acá, ya salté cebolla, salté zanahorias, le agregué esta quinoa, empecé a revolverla y va a ser esto igual, igual a que si estuviera preparando un risotto de arroz. O sea, ¿qué necesitamos? Que el alcohol, es que el alcohol, que el, el, que el líquido se entre a evaporar para empezar a agregarle. Lo primero que le vamos a agregar es esto que era lo que yo estaba hablando ahí de fuera de cámara, que era... Una copita de vino blanco, yo creo que con una copita de esta <risa> compro una siesta más que importante. Quizás vamos a utilizar para esta preparación la mitad de esta copa de vino blanco. Yo les diría con unos 100, 120, 150 centímetros de vino blanco, perfectamente podemos estar de, de fiesta. Si nos llegamos a pasar algún día de vino blanco, por la razón que sea, hacemos así, volcamos una copa entera, lo único que necesitamos es dejar un buen rato más que se evapore el alcohol de ese vino antes de comenzar a agregarle nuestro caldo. Mientras empezó a evaporar esa preparación por ahí, yo me voy a ir mientras tanto adelantando y cortándome estos zucchinis que también van a ir en cubitos pequeños, pero casi sobre el final de la preparación cuando esté por estar cocida nuestra quinoa. ¿Cómo nos damos cuenta que está cocida la quinoa? Bueno, si uno ve un granito de quinoa, que en realidad es como un pequeño granito, como si fuera un botoncito, generalmente cuando se entra a cocinar se entra a abrir este granito y esto es tal cual miren cómo pasa con el arroz se entra a absorber el líquido y entonces acá empezamos de vuelta tal cual estuviéramos haciendo un risotto en este caso lo primero que le echamos es la mitad un poquito más de nuestra copa de vino blanco a este risotto de quinoa para que para que se entre a evaporar para que justamente al igual que cuando cocinamos un risotto de arroz <coughs> El cereal entra a absorber de a poco el gustito de este caldo. Consulta, ¿los siete vamos o los siete faltan? Vamos, perfecto. Eh, acá estaba hablando con alguien detrás de cámara que me pone un cartelito que me dice siete. Y si era un puntaje por la quinoa era bastante para abajo, yo creo, pero en realidad los minutos que íbamos. Corto entonces, ahora sí me corto el zucchini en partecitas bien, bien, bien pequeñitas. Que se los voy a agregar en la medida que esto levante hervor, ya le voy a agregar... Estos zucchinis cortados bien, bien chiquititos adentro de nuestra quinoa. Y esto es lo que les comentaba. Igual que si estuviéramos cocinando un risotto de arroz, ¿cuál es el único secreto que tiene el risotto? O el, uno de los secretos en realidad. Es un método de cocción. Es un método de cocción en el cual nosotros a medida que el cereal, en este caso la quinoa, si fuera el arroz, va absorbiendo el caldo y se va hidratando con este caldo gustoso, nosotros le vamos a ir agregando. Si le agregamos todo el caldo que necesita de entrada, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Lo que puede llegar a suceder es que el resto del juguito que quede por encima de la quinoa o en el caso de los risotos no quede tan pastosito. Porque una de las cosas que se logra revolviendo este grano así, que si fuera un risotto, como decían las abuelas eh, italianas, es en forma de 8, es liberamos parte del almidón que tiene el grano en ese líquido y de esa manera el líquido que se va generando justamente entra a quedar cada vez más espesito. Entonces por eso de ahí viene el tema de revolver constantemente. Entonces revuelvo, revuelvo constantemente. Hace un ratito atrás flotaba todo esto en, en vino, ya cada vez el vino se entró a evaporar más. Me voy a correr esta ollita por aquí, así, y la vamos a dejar ahí. Entonces, ahora ya es el momento en el cual le puedo agregar, sí, estos amigos zucchinis para aquí adentro. Entonces agrego los zucchinis para acá, para que se entren a cocinar también en este risotito. Y revolvemos así de esta manera. Un risotto que le voy a terminar igual que un risotto convencional. Le voy a echar dos cucharadas de manteca, una buena cantidad de queso parmesano para que, para que agarre gustito. Igual, igual que un risotto convencional. Ahora lo único que necesitamos hacer es que esta preparación levante temperatura y cucharón o cucharón, que tengo por aquí el cucharón, comenzar a agregarle así de a uno, cucharoncitos de caldo. Y esperar a que justamente se empiece a evaporar por un lado y también absorber por parte de nuestra quinoa el caldo este que le estamos agregando. 
me revuelvo así de esta manera, mientras que esto está tomando un poquito de temperatura, me voy a dar media vuelta y me voy a fijar a ver si no puedo dar vuelta a mi pancito en el horno, que está todo mirando por un lado, y me lo voy a poner mirando hacia el otro lado. Así que me vengo para acá para el horno, más que nada porque este horno tiene convección del lado de atrás, tira un montón de vientito y yo quiero que le tire vientito parejo, ya de este lado se entró a tostar ahí, así que lo doy vuelta, voy a volver a poner un poquito más de tiempo, levanto la temperatura, ponemos vientito y seguimos cocinando de esa manera nuestro pan. Entonces, como les decía, es una preparación sencilla, una preparación en realidad lo único que yo voy a necesitar es estar constantemente al costado de nuestra hornalla revolviendo de esta manera y a medida que el caldo se va evaporando vamos a ir agregando más caldo. Me, me, me gustó porque ahora me pusieron 10 pero van entonces seguimos revolviendo así de esta manera preparación que como les decía es muy muy sencilla lo único que vamos a necesitar para el final de esta preparación es tener queso parmesano manteca por aquí una cuchara entonces una vez que esta de aquí no se entra a cocinar que va a demorar entre unos 5 u 8 minutos en cocinarse el arroz blanco que se cocina más más rápido se cocina en unos 8 minutos un arroz de risotto se cocina entre 20 minutos y 25 minutos qué es lo bueno de la quinoa que al ser un grano tan tan pequeñito se tiende a cocinar bastante más rápido que cualquiera de los arroces entonces pongámosle que nos demore un montón que demore 10 minutos pero en 10 minutos podemos tener pronto perfectamente un risotto de este estilo y que es altamente nutritivo que eso es lo otro que les quería decir la quinoa tiene un montón de fibra es como si fuera un arroz blanco entre comillas o un arroz integral por eso se ha considerado como un cereal integral seguimos revolviendo de esta manera hasta que se va evaporando hacia el líquido le voy a agregar un cucharoncito más por acá de líquido y tal cual como les contaba esta es una preparación para en estos días de frío tenerle paciencia así que yo me voy a seguir revolviendo de manera muy muy tranquila este risotto para que se siga evaporando el líquido me voy a tomar los 3-4 minutos de la tanda para seguir cocinándolo y quizás a la vuelta de la tanda ya tengo pronto o por lo menos casi terminado mi risotto de quinoa para agregarle al aire la manteca y el queso y ya tener pronto este risotto de quinoa quizás me hago también un crocantito de queso para agregarle un crocante a mi amiga Anaí que sé que le gustan mucho las, las galletas crocante de queso. Así que de esta manera sigo revolviendo este risotto de quinoa y a la vuelta de la tanda les muestro cómo queda. No se desconecten de la tele y sigan con más día a día. Receta, mi risotto de quinoa que lo vamos a servir así acá. Uy, se me cayó ahí un poquitito, ya lo limpiamos, igual no se preocupen. Terminamos así de servir. Me no nos preocupamos, no, te, no te preocupes que no nos preocupamos. Yo que me parece que estabas preocupada por eso, no, porque no, se me había no, todo un poquito acá el tostado. Quedó bien, bien así cremosito. Vamos a terminar esto así con esta galleta acá de queso crocante. Y me dirijo a la otra mesa donde mi amiga Anaí ya estuvo haciendo un taste probando es y es hacemos un cambio en este momento que está la placa para este risotto de quinoa necesitamos una cebolla, una zanahoria un zucchini 200 gramos de quinoa seca obviamente sin hidratar 100 gramos de queso parmesano 50 gramos de manteca y 100 centímetros cúbicos o sea un vasito pequeño y no tremenda copa de vino blanco y de esta manera tenemos pronta nuestra nuestro risotto de quinoa en esta tarde de frío en la cual Anaí está probando la galletita de queso Qué bien que te quedan estas galletitas de queso, es impresionante. Bueno, eso quería mirar, eso quería mirar. Este, ¿Qué es eso de la galletita de queso que yo nunca tuve? Es como aquella tulipa crocante que hice cuando derretí el quesito y formé como unas tacitas de queso de ese estilo. El profesor no está convencido. No está convencido. El profesor quiere estar acá. ¿Cómo, que ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una quinoa. tulipa de quinoa. queso quinoa. crocante. Quinoa. Yo te diría que le digas quinoa, quinoa, pero hay gente que le dice quinoa. Quinoa o quinoa, de cualquiera de las dos maneras. Nos tenemos que ir, chicos. Se terminó el recreo. Ya está. Mm, ay, el profesor, el profesor duda. El Nos profesor vamos. Duda. Pero mañana tenemos más día a día junto a vos. Me has acordado del profesor de un programa que era Feliz Domingo, profesor Plato Murphy.